Pessoal, olha só que questão bonita. Nós vamos usar a mesma ideia da questão anterior, ok? Então, por isso que eu falo, assista minhas aulas sempre em sequência. Gostaria de convidar a entrar no meu site, www.vandeiro.com.br. Lá você vai encontrar as videoaulas de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada, então eu gostaria de pedir sua ajuda. Me ajuda a divulgar meu site, por favor, meu trabalho. Eu ajudo vocês continuando por videoaulas de graça, ok? Quer ver uma coisa simples que você pode fazer? Se inscreve no meu canal, ou então entra no meu site e clica no botão recomendar do Face, ok? Já está me ajudando muito. Vamos ler essa questão? Calcule a razão de uma PA em que o quinto termo é 50 e o vigésimo é 200. Então, ele fala aqui, ó, o quinto termo é 50 e o vigésimo termo é 200. Ele manda calcular a razão. Como a gente não tem o valor de A1, a gente precisa usar aquela formulinha geral, né? Ó, a n é igual a a m mais n menos m, multiplicado pela razão. Gente, eu já resolvi a questão anterior usando essa fórmula, e eu tenho mais 10 videoaulas sobre isso, ok? Então, qualquer coisa, corre lá nas minhas videoaulas para entender direitinho como funciona essa formulinha, tá? Então, vamos lá. O que é o quê? O, o M não vem antes do alfabeto do que N? Então, o M é um número menor. Então, o meu AM vai ser igual a 5, que é igual a 50. O N não vem depois do alfabeto? M, N não vem depois? Então, ele representa o meu número maior. Nesse caso, ó, meu a n vai ser igual ao a 20, que é igual a 200. Então, vamos substituir, ó, pessoal. Quanto que é o a n? É o meu a 20. Ele é igual a m. Quanto que é o a m? É o meu a 5 mais n. Quanto que vale o n? Olha só. O n, pessoal, vale 20. Eu estou usando o meu termo de número 20. Menos o m. Quanto que vale o m? A o m é o 5, o 5 que eu estou usando de referência, né? Multiplicado pela razão. Vamos colocar os valores, ó. A 20. Quanto que vale o A 20? 200. Isso vai ser igual a A 5. Quanto que é o meu A 5? O A 5 vale 50. Vou pôr aqui 50. Mais 20 menos 5, 15. Então, vai ficar 15 vezes o raio, certo? Muito bem. Então, o que acontece? Eu quero deixar o R sozinho. O 50 está me atrapalhando, não está? Qual o sinal que tem aqui? É mais. Não tem sinal, então é mais. Se ele está somando, eu passo para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 200 menos 50 é igual a 15 vezes o raio, certo? 200 menos 50 é 150. Isso é igual a 15 vezes o raio. Então, vamos fazer aqui. Ó. 150 é igual a 15 vezes o raio. Vou inverter, né? só vou trocar de lado. 15, opa. 15 vezes o raio é igual a 150. Eu quero achar o valor de R, então, tem que deixar ele sozinho. Eu vou pegar o 15, que está dividindo, que está multiplicando e passar ele dividindo. Ó. Vai ficar R igual a 150 dividido por 15. Fazendo essa continha, você vai encontrar que o R é igual a 10. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Encontramos a nossa razão. Um grande abraço. Até a próxima aula. Fui.